En el Café Puede Salvar a México te presento dos testimonios que son sustanciales para comprender el trabajo que estamos haciendo. El primero tiene que ver con el Bajío, que es la Sierra del Gallego en Córdoba, en donde pudimos hablar con un pescador y estar viendo a su familia cómo trabajaba a pie de carretera. Y en el otro está una persona que ya está en la transformación del grano, que es Juana Guzmán de San Bartolo. No te pierdas este video que realmente refleja el espíritu del Café Puede Salvar a México. ¿Es de usted esto? Sí, de usted a mí. Muchas gracias. Este, y entonces en La Paz ahorita ya está en este piscado. ¿Hasta dónde llega usted? ¿Procesa más el café? Pues nosotros ahorita lo que hacemos es este... ¿O lo vende así? Venderlo, venderlo. ¿En cereza? Sí, porque realmente en cuestión del... ¿Cómo se llama? De la maquila y eso. Uh -huh. Este... Pues ya llega uno cansado y da flojera y dice, no, mejor lo vendemos así ya, para rápido, porque este necesita uno personal para... ¿Con cuánta gente pisca usted? No, pues no lo va a creer, pero aquí nomás la familia, aquí okay. nomás entre la familia nos llevamos... Oiga, a ver, platíqueme entonces, estaba usted con esta planta... Usted le pone esto para poder hacer mejor el piscado, ¿no? Ah, bueno, porque si no lo está haciendo, que estar agarrando. Uh -huh. Sí, y así no, porque así le pongo. Y así va, de una en una. De una en una, sí, de una en una. Uh -huh. Sí, este... Y así... ¿Puedo tomar una cerecita? O oh, las que quiera. Las que quiera. Digo, porque pues si es de usted, pido permiso, ¿no? ¿Qué tal, Gisbe? ¿Cómo está? ¿Hace cuánto que se dedica al café, señor Galicia? No, ya tiene rato. ¿Cómo cuánto? No sé. 14 años. Este, estamos, o sea, tenemos colmenas y eso también. Uh -huh. Entonces, este, hay que apurarle aquí porque también hay que irse a lo de las colmenas. Y eso. Miel. Miel. Sí. Sin abejas no hay café. Exactamente, pues hay muchas cosas, ¿no? Este, que se derivan de, de la miel, de las abejas, porque pues... Oiga, señor Galicia, ¿y esta es su familia? Sí. sí. Buenas, ¿cómo les va? Bien, ¿Cómo le va? Bueno, Disculpe bueno. que les interrumpamos. No. ¿Cómo no? ¿Por qué no? No pasa nada. Muy, muy sucia. Es mano de trabajo, señora. Eso sí. Dice por acá un señor, dice, mano sucia, dice, dinero limpio. Y esta, este, este cafecito igual lo mezclan para venderlo ya. O sea, lo mezclan Aquí todos los granos. Sí, se junta todo. Correcto. Se hace bultos y se los llevan. Muy bien. Sí. Les agradezco que me hayan dado unos minutos para platicar con ustedes. Ah, pues este, para todo el tiempo, dicen. Muchas gracias. Señora, que esté usted muy bien. Con permiso, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, señor Galicia. Ok. Disculpe que lo haya interrumpido. No, al contrario, hasta me puse a descansar un poco. Eso. Gracias. Hasta luego. Me vine a casa de Doña Juana porque nos invitó a ver lo que estaba haciendo y que tiene aquí justamente el café que ya tienes en estas camas que tienes aquí listas. Estás también teniendo la pulpa, esa también ya la estás comercializando, que ahora se está utilizando para infusiones. ¿Cómo te va? ¿Cuándo empezaste a notar que empezaban a, a comprar ya la pulpa? Cuando el mismo cliente lo pide. Okay. O sea, entonces ya nos este, asesoramos de cómo podríamos hacer lo, este, secarla o su lavado y ya la tenemos a la comercialización. Y acá, ¿qué estás haciendo? Platícanos el chisme, ¿qué es esto que vemos acá? Ah, mire, ahí posteriormente estamos haciendo una cafetería para que ya el turista venga más dignamente a, a, a tomarse un café, un café de aquí de San Bartolo y que conozca nuestros productos. Acá este, estamos, este, nos falta lo que es el techado, en los barandales y nos falta aquí un pedazo de piso. Y nos arrancamos. ¿Qué es lo que se da aquí? Por ejemplo, flor de isote, los tepejilotes, los honguitos. Les preparamos unos huevitos de rancho con salsa macha, que también aquí le elaboramos todavía lo que es en el metate o molcajete. Y unas gorditas de aquí de San Bartolo. Uy. Y, por ejemplo, llego, ¿qué frutas tienen? Veo que tienes aquí un mango. ¿Qué más se da por acá? Tenemos naranja, limones, mangos. Tenemos lo que es este, el maracuyá, el, el este... Algunas plantas ya, por ejemplo, pueden ver también plantas que son de, de acá de este, florales, como tenemos lo que es la maraca, orquídeas. Ah, caray, ¿cuál es la maraca? La maraca está, ahorita la pueden grabar, está ahí abajo. 
Esta es una planta muy bonita que la, la, se usa para hacer arreglos florales en las iglesias, bodas, 15 años. Plátano tienen también. Plátano. Llenaste tu, el jardín de tu casa son cafetales. Lo, es, lo que pasa que es que a veces te, traemos un turista que no puede meterse a lo que son las fincas, entonces no conocen lo que es un grano de café. Entonces, por ejemplo, aquí dice, mire, aquí está una matita de café, puede observarlo, puede conocerlo y ya aquí solamente se queda en casa. Ya quien puede subir al, o ir a los cafetales, ya los llevamos a los cafetales. Todavía no. Como pueden ver, ahí tenemos el café. Las ah, galletas. chequense el dato, eh. vengan para acá porque ya lo tiene muy montadito, miren. Bien, por acá tiene, por ejemplo, este es un rosario. Un rosario de café. Qué bonito está este, esta ramita con la cual pusieron las cosas, ¿eh? Una este pulserita. es una, una raíz de café. Ok. Es una raíz de café. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son las galletas, tenemos el café. Bombones. La, las gomitas, bom, bombones de café. Tenemos el, el café cubierto, es un grano de café cubierto de chocolate. Pero mire lo que le decía, lo que estamos trabajando en lo que ya son los, los, los de belleza. Jabones que son de, de café, tenemos lo de las plantas naturales, tenemos unos de rosas. ¿Y esto qué es un anillo? No, es una, este, para hacer una pulserita. Ah, es para hacer una pulsera, pero sí, yo dije, bueno, qué dedo tan grande, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el, el que es el café activa, este, el carbón activado. Y así estamos este, sacando productos cada día más, nos estamos capacitando. Porque este, sabemos que del café podemos obtener muchos más productos, no solamente el café, darle un valor agregado a, a, a lo del a lo café. Y entonces es muy buen, muy, muy buen, un negocio redondo. ¿Amas el café? Claro que sí, porque eso me lo han preguntado mucho, ¿no? Incluso hemos recibido aquí los, los periódicos más importantes de, de México, como el Millennium, el este... ¿Y qué te preguntan ellos? Me han preguntado que... que ¿Cómo lo hacemos? Porque, ¿Cuál es el motivo? Porque yo siempre, lo que les he contestado, lo que les voy a contestar a usted, porque no queremos que se pierda esto, porque siento que estamos parados en un punto exacto donde podemos producir un buen café. Entonces, en lo personal, yo no tuve una carrera universitaria, pero debo de trabajar en algo, ¿sí? Y, y me, me, me fascina hacer las galletas de café, y sobre todo que me diga el cliente, oye, que tus galletas están muy sabrosas, tienes un café de muy buena calidad, entonces eso nos ha motivado mucho y podemos seguir, y sobre todo inculcándole a los chamacos que dentro de la comunidad podemos tener un empleo. ¿Como mujer te costó trabajo dedicarte al café? Bastante, bastante, porque la mujer tenemos doble trabajo, tenemos que la casa, los hijos, el, el negocio, entonces sí, sí, es mucho, mucho trabajo, pero vale la pena. Tuvo padre el video, ¿no? Súper interesante. Como todo lo que hacemos en la comunidad del Hijo del Rayo. Por eso ahora te pido que te suscribas y que le des clic a la campanita para que cada vez que haya un nuevo video te notifique. Búscanos en todas las redes y, por supuesto, apóyanos con PayPal.